Шановні пані та панове, вітаю вас на нашому вебінарі, який проводить Американський дім у Києві. Мене звуть Тетяна Стрельченко, я є менеджером програм та партнерств Американського дому. І сьогодні ми поговоримо з нашою особливою гостею про поради, корисні поради для жінок-лідерок. З нами Крістін Хефорд, і я вам представлю її. Крістін є експерткою з питань лідерства жінок і розробки ініціатив, які сприяють гендерній рівності та підвищують ефективність роботи організацій. Uh, so we have Christine Hafford with us today. Christine is an expert in women's leadership and developing initiatives that advance gender equality and improve organizational effectiveness. And she's co-founder of Project Mind the Gap, a consulting and advocacy firm that educates and advises industries across sectors on the bottom line impact of gender inclusion. Hello, Christine. Welcome to America House. Thank you very much. Those Крістін з нами сьогодні. Будемо питати її про е, різні е, гендерні питання і про те, як зробити жінок успішними в бізнесі. So, we want to ask you about how to make uh, women uh, successful in business or in other spheres. Great question. Well, I've worked for more than 20 years on really trying to enhance women's leadership across sectors. And there are a number of areas that we tend to focus on um, at Project Mind the Gap. One of them is communication. Uh, one of them is working with women around confidence issues. Uh, but if you look at sort of all of the work we do, it, it falls into kind of two buckets. One bucket is really working on, you know, helping women with the skills and that they need in order to be great leaders. But then the second piece is actually working with the institutions and the organizations to change them. Тож Крістін має такий дуже потужний досвід в цій сфері. Вона працювала з більше ніж 20 країнами, саме з гендерної інклюзивності, і а, розробила таку стратегію, знаєте, і вона поділяється на, два, на дві основні частини. Як працювати особисто з жінками, і як працювати з організаціями, щоб вони сприймали гендерну інклюзивність. So perhaps you can tell us more about those buckets and communication strategies that you mentioned. Sure. Um, Right, so today we'll really focus on some of these personal tips, and I think those are some of the most fun and interesting, uh, because there are things that we can do all the time. You know, we can bring it into our personal life, into our professional life, and uh, a lot of it's actually, it starts with awareness building, becoming aware of how we behave. Тож сьогодні ми поговоримо і про ті особисті речі, які кожна жінка може робити, щоб підвищити свою ефективність та зрозуміти проблеми, які є в гендерній рівності. І це допоможе не тільки в професійному житті, але й в особистому. І перша така порада або перша річ, про яку треба пам'ятати, це осознати цю проблему. So one of the things that we focus on is communication skills. And, uh, women sometimes tend to talk a little bit before they make their point uh, using sentences that may discredit the information that they're about to deliver. So they may say, um, I'm not sure if this is correct, but, and then they say a statement, but it's much less powerful in, in a meeting to do that. Right. Um, so. Тож перша річ, про яку хочеться згадати, це а, те, що дуже часто жінки дискредитують себе, коли починають якусь розмову а, тим, що вибачаються вже перед тим, як скажуть якусь фразу. Наприклад, вибачте, я хочу сказати про щось, і це вже дискредитує те, що після цього жінка скаже. І не робить цю, а, цю фразу потужною. Another verbal thing that women do is they say I'm sorry all the time or often, and not all women are the same, right? Uh, but they apologize for, um, bef in order to actually insert themselves into a conversation, for example. Дуже часто жінки вибачаються, іноді немає ще причин для того, щоб вибачитися, а вони вже вибачаються за щось і кажуть, вибачте. So they say sorry before they interrupt somebody, or they say sorry um, in order to, to make a point. You know, it's, it's sort of this verbal cue, sorry, can I just make a point? Or, 
Sorry, can I, can I talk to you for a moment? Тож дуже часто це як такий словесний ланцюжок, що поєднує фрази. Оце вибачте, і це робить дійсно промову жінки менш ефективною, менш потужною. Another, another thing that happens is uh, we all have an internal voice, right, that's going on in our head, and we're thinking, you know, we have this constant narrative going on while we're showing up in the workplace or showing up in the world in, in these positions of leadership or in positions where we're trying to become better leaders. And this, this inner voice can sometimes get in the way. Та, ще одна така справа в тому, що у кожного з нас в голові є внутрішній голос, який про щось нам розказує, про те, як комунікувати зі світом або на роботі. І іноді цей внутрішній голос може стати на заваді нашого професійного розвитку. And this speaks a little bit to the issue of confidence. And that inner voice can often tell us we're not good enough or we're not smart enough or we don't deserve to be in the room. Багато чого з цим пов'язано саме з впевненістю в собі. І іноді цей внутрішній голос каже нам, що ми не, не досить для цього здатні, ми не зможемо це зробити. І це нам заважає дуже. When in reality we do, there's a reason why we got to the room. And there's a reason why we, we need to be articulating what we, what we want to say when we're in the room. Так, ми думаємо, що ми не гідні чогось, не, не можемо бути в якійсь ситуації, але насправді ми гідні цього, якщо ми е, вже в якійсь ситуації знаходимось, треба про це говорити і треба е, свої, свою думку е, в голос говорити. And there's an important tool, which is asking for feedback which can help you manage that, that internal voice, because if you get feedback, it can be negative or positive, but oftentimes it's positive and you, you gain confidence and you realize that the internal voice is actually, it's just getting in the way and it's your perception, it's actually not reality. Absolutely. Тож дуже важливо питати про зворотній зв'язок в інших людей. І, звичайно, ці коментарі можуть бути або негативними, або позитивними, але дуже часто вони є позитивними і вони допомагають нам будувати цю впевненість в собі. І ми розуміємо, що люди сприймають нас краще, ніж ми думаємо про себе, ніж той внутрішній голос нам нашоптує. And asking for feedback is a really important tool, but one needs to ask for permission to give feedback. So we can ask for feedback, but if we're going to give someone else feedback, mm -hmm. we need to say, is it okay if I give you a little bit of feedback so that they prepare themselves? Тож дуже важливо питати про той зворотній зв'язок, але якщо ви хочете покритикувати когось, дати поради, спочатку треба все ж таки спитати ту людину, чи вона готова до цих порад і рекомендацій, і після того тільки вже давати ту той зворотній зв'язок. One of the things that my business partner developed at Project Mind the Gap is a, uh, a mechanism to help women tell their stories. And this is a really great tool for women uh, being able to talk about their own personal narrative and their own personal journey. Uh, and it's, it's because it, it feels like a safe space for them because it, their story is their story alone. And You, you can't tell someone they're wrong about their own Nobody personal story. You, right. Right. Тож ще одна методика, яку розробили ділові партнери з організації Mind the Gap, ділові партнери Крістін, це дати можливість жінкам розказати свою особисту історію життя або успіху, або про якусь проблему. Чому? Тому що е, ваша історія – це тільки ваша історія. Ніхто не може осудити вас е, і не зможе критикувати вас. Це дійсно те, що ви прожили. So we should all think about what our personal story is and that, you know, that may be an exercise that people do on their own. But to think about why do you do what you do? How did you get to the position that you're in? And, you know, what's your story? What's the, journey, the story of your journey? Тож, можливо, це є право для вас подумати, де ви знаходитесь, розказати свою особисту історію, історію про ваше життя, про подорож таку по життю, яку ви здійснюєте і подумати, чому ви саме там uh, знаходитесь. It's a powerful process, um, but it's also something that women can always go back to in meetings or, you know, or when they are meeting people for the first time or networking. It's a good anchor space. 
Це такий потужний дуже метод, і він допоможе жінкам навіть в якихось ділових зустрічах повернутися до цієї історії, до, до цього якорю і подумати про те, ким ви є насправді. Another advice we often give, piece of advice we often give to women is to, um, you know, kind of, when you, you're always going to get criticism and you have to have thick skin, uh, but it's important to just let, let these things roll off. You know, you can't, you can't internalize every piece of criticism or bad information that people give to you because as you become uh, a strong leader, people are going to increasingly say things, or potentially. Тож дуже така важлива порада для жінок – пам'ятати, що дійсно завжди будуть критики, і вони будуть критикувати вас, іноді негативні речі казати. І треба бути трошки товстошкірою, не завжди сприймати всю цю критику в свою адресу. Просто дати цьому статися, почути або навіть не почути ті слова, які вам кажуть. Тому що якщо ви будете заглиблюватись в цю критику, думати про це, цих негативних коментарів може ставати ще більше. Another uh, tool that we often talk about is how women deal with conflict. So, uh, in, and again, not all women are the same and not all men are the same, but women, uh, we all fall, women and men fall on a spectrum of how we feel about engaging in conflict. We're either uncomfortable with it, comfortable with it, or somewhere in between. Тож, ще одна така порада – це подумати про те, як ми сприймаємо конфліктні ситуації. І, звичайно, ми всі різні, і жінки, і чоловіки. Важко знайти всіх, хто був би однаковий в цій ситуації. Але все ж таки, коли стосується конфліктної ситуації, справа можна поділити так людей на тих, хто або сприймає конфлікт, або тікає від нього, або стає такою нейтральною стороною. And so if we know what our proclivity is or what our, if we, if we have an aversion to conflict or if we're comfortable with it, if we know where we sit on that spectrum, we can be aware of how we deal with conflict situations. So if something comes up, if our normal uh, reaction is to avoid conflict, then we might want to just be self-aware that, you know, don't run away from it. You know, engage and, and you know, we, we might need to work out of our comfort zone a little bit. Mm -hmm. <laughs> Тож, та, якщо ви добре себе розумієте, розумієте, де ви стоїте з саме конфліктними ситуаціями, то це допоможе вам. Наприклад, якщо ви знаєте, що ваша природня реакція на конфлікти – це уникати їх, бігти від них, то, можливо, має сенс подумати про це і коли трапляється така ситуація, не бігти від неї, а навпаки зануритись в неї і справитися з нею. So those are, those are some tips um, and some, some of the facets we see, you know, related to confidence and communication, uh, which are some of the areas that we work with women on. Тож, це такі поради, які стосуються безпосередньо сфери комунікації для жінок. З якою, з, з, в той компанії, що працює Крістін. Are there any other tips you want to share with women on succeeding or building their strate communication strategy or avoiding conflicts? Sure, sure. Well, I don't think they should always avoid conflicts. <laughs> <laughs> yeah. Right, right, right. Or, yeah, dealing yeah. with conflicts. No, exactly, exactly. Um, one thing to, to realize is that women have unique leadership styles mm -hmm. and qualities. And so you may find that men are, are more often willing to take risks and women may be more conservative. That's one thing that we see in research. Uh, another is that women can be good consensus builders mm -hmm. and they can bring people to a decision and make them feel good about that decision. Uh, and that's a different, different approach that women bring to leadership. So it's really important for women to know what their own authentic leadership style is. And, oh, I'll pause there. Тож я спитала про ще якісь корисні поради, які Крістін може дати нашій аудиторії саме з сфери комунікації або того, як будувати впевненість в собі. І Крістін каже, що дуже важливо розуміти свій унікальний лідерський стиль, тому що в 
принципі, у жінок і чоловіків вони різні, вони природньо різні. Чоловіки більш схильні брати ризики і ризикувати, а жінки більш схильні до того, щоб шукати консенсус в якихось ситуаціях. І треба дуже добре розуміти кожній жінці, що саме характерно для неї, природньо для неї, і знайти той самий свій унікальний, аутентичний лідерський стиль. So women do things differently, and that's not always valued in the workplace because the workplace has largely been dominated by men or, you know, institutions in general. So some of these traits that women bring to the workplace are, you know, different, and we need to express them and know that, you know, it's not always going to feel normal or feel... Um, like the traditional style of, of leadership model that we're used to, but that it really adds value um, and, and improves the environment that we're working in and the results. We see this in the research. Тож, що каже пані Крістін, звичайно, по-різному підходять до лідерства жінки та чоловіки, це треба пам'ятати. І дуже часто жінок не сприймають в діловому секторі, саме тому, що їх лідерський стиль відрізняється від того, що чоловіки роблять. Але це не означає, що не треба практикувати це, треба все ж таки бути автентичною, бути справжньою. І багато хто зрозуміє, що саме в цій різності і полягає те, що додає компанії цінності або зміння успіху. Тобто це теж дуже важливо і може бути навіть тим, тим що зробить вас, вас успішними, поєднання цих стилів. And we can't, we can't try to get women to operate like men um, or, or necessarily use the traditional male, male leadership style and we can't always use a female leadership m- style. Uh, it's, you know, bringing men and women together creates, you know, a dynamic environment and leads to innovation. Mm-hmm. And again, the data shows us this as well. Тож, звичайно, неможливо користуватися заставляти жінок користуватися чоловічими лідерськими стилями. І не завжди потрібно це робити, а тому що саме поєднання цих двох стилів робить ділову сферу більш динаміч, динамічною та успішною. So we should create an environment where both are valued. Тож треба створити середовище, в якому будуть цінуватися обидва стилі. And, and women need to find their own comfort level with where the line is for them to use a traditional leadership style or a model that they're not totally comfortable with and to own their own expertise and to own their own style and to manage and to lead in the way that they feel comfortable. Тож, жінки дуже мають добре себе розуміти, в яких стилях вони краще можуть оперувати і саме це додавати до загального успіху компанії. Um, maybe you can give us some examples of you being using both styles. Mm-hmm. And I don't know if you have mm-hmm. some situations in your mind. Тож mm-hmm. я спитала, чи пані Крістін може поділитися своїм власним досвідом користування обома стилями лідерства чоловічих та жіночих. It's a great question. I probably, sh- yeah, the people who worked with me or and for me in the past probably have stronger, stronger opinions about how I, <laughs> how I lead. Um, I would say I actually have used m- probably more of a male leadership model. You know, I, I wouldn't say that I'm, I, I'm good at consensus building. I'm not always good at taking everyone's opinions in, and I've worked on that over the years. Um, and partly because I've worked with a lot of women, and it's important for women to feel like their voices are heard. Uh, otherwise, they don't feel valued. And so that's, I mean, I think that's important for a lot of people, but that's particularly important for women in my experience. Тож, у пані Крістін є досвід користування і жіночим, і чоловічим стилями лідерства. Ну, звичайно, більше все ж таки жіночого, тому що в її компанії багато жінок, а для них важливо мати цей консенсус, коли приймаються рішення. І дуже важливо, щоб їх думку почули. І дійсно, Крістін намагається почути думку кожного і знайти той баланс, той консенсус для вирішення якихось ситуацій. So it's been important for me to evolve and to be more inclusive. And, uh, but I am often more comfortable 
uh, using a male male style of leadership, and I think owning your own femininity is is something that we've almost not been trained to do. And so when we talk about authentic leadership, this isn't necessarily an easy an easy thing to do. So your authentic leadership is more yeah, male. I, yeah, I would say so. I would say so. And I've tried to to be more female. Um, and it's not always easy. Тож, але аутентичний лідерський стиль Крістин все ж таки чоловічий, а і хоча вона розуміє, як необхідно все ж таки жіночість привносити а, в лідерство, все ж таки чоловічий стиль є більш для неї притаманний, а, і тому що не, не так же й просто користуватися саме жіночим стилем. That said, uh, one of the um, one of the techniques that I've tried to incorporate into my own work to actually be more male, because my communication style sometimes can be very female, like in the way I tell stories, mm -hmm. is using um, a technique in, uh, that I learned from the U.S. military. Тож, а для того, щоб користуватися чоловічими такими методиками, а Крістін, хоча її стиль комунікації є теж жіночим, а вона все ж таки використовує одну техніку, яка а, притаманна для військових, американ, американських військових. So what I do, uh, the way I tell stories is, is the way a lot of women tell stories. They lead you through a narrative of what happened and then they eventually tell you, you know, what the outcome of, of the situation was. That's what women Right, do. right, right. right. Тож, наприклад, це стосується того, як розказувати історії якісь. Для жінок характерно а, спочатку починати розказувати історію і доводити її до кінця. And what there's a term in the in the U.S. military called bluff, bottom line up front, where you tell the end of the story first. So you are, you know, giving the the punchline, so to speak, or you're giving the the outcome, and then you, you know, you might give details after. But it's a way of being very concrete and specific, and uh, and it's also a very male way to tell a story. Але в, в армії е, Сполучених Штатів є, така, є такий термін «блав», який означає спочатку скажіть фінальну фразу вашої історії. І саме так часто роблять чоловіки, вони спочатку кажуть фінал історії, а потім вже розказують, з чого вона почалась. Can you give some samples of how it, uh, just the sure, difference? Sure, sure. Um, so, if, if I use a workplace example, so uh, the way Well, this isn't this isn't exa an example of how I use it, but but an example of 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 this might be, uh, oh, uh, say say a woman or a man got fired at at their office that day, and they come home from work, and let's say it's a, it's a, there's a husband and wife. If the woman got fired, she may come home and say, you know, I went to this meeting and I you know. There were only two people there, and I thought that it was going to be a different meeting. And then my boss came in, and I got really I was started to get upset because I really wasn't clear about, you know, what this was all going to be about. And then they started talking about my performance, and then mm -hmm. they fired me. I lost my job today. <laughs> Тож, е, різниця дійсно є, наприклад, е, ситуація та, така, що людину звільнили. Як про це може розказати жінка? Е, в принципі, дуже часто жінка починає, вона приход, наприклад, така ситуація, жінка приходить додому і розказує про те, що її звільнили її чоловікову, чоловіку. І це буде так. Знаєш, спочатку зранку мене запросили на якусь зустріч з моїм начальником, і там ще були дві людини, і ми щось обговорювали, я нервувала, а потім... Е, And if you go with bottom line up front, a man might come home and, and a more typical communication style for how a man tells a story is, he may come home and say, honey, I got fired today. Mm -hmm. And then he tells the story, I went into the room and I thought there would be more people there and then I was confused and then my boss came in and this is what happened. It might also be a shorter story. Absolutely. То ж чоловіки історія буде відрізнятися, якщо чоловік повертається додому, він каже своїй жінці відразу: "Кохана, мене звільнено", а потім вже розказує про ту зустріч, яка відбулася зранку і що там відбувалося. І звичайно, можливо, ця історія буде коротшою. So, so the difference is, you know, women are leading up, you know, with a narrative and 
um, sometimes if you're working with a lot of men, it may be more effective to go right to your point and then give the background afterwards. Use this sort of male exactly. style bluff. Exactly. Тож, можливо, корисна порада для жінок, які працюють з чоловіками. Можливо, є сенс використати цей метод bluff, метод фінальної фрази і відразу сказати, що трапилося, або яка проблема, а потім вже пояснення якісь робити. That's interesting. We'll mm-hmm. use it too. Yeah, good, <laughs> we'll good, try to use good. that in our work. Yeah, and again, these things are all, it's really a personal choice of when you integrate it and when you don't. And a lot of it is about knowing your audience, right? Тож, дійсно, це ваш особистий вибір про те, як поводитись і, звичайно, знати про ту аудиторію, з якою ви працюєте. Від цього залежить те, який стиль ви будете використовувати. Uh, I have a question to you regarding this. Do you think the world is, uh, would be different if we used more feminine style than, uh, I mean, women use more feminine mm-hmm. style than male style? Uh, would this change the whole situation in the world? This is a great question. This is a great question. Тож я спитала, що Крістіан думає про те, був би наш світ іншим, якби жінки використовували більше саме жіночий стиль лідерства, а не чоловічий. The short answer is yes, absolutely. Коротка відповідь так, дійсно. What we see is, you know, the, I would say for starters, uh, some of the most difficult places in the world don't even have women participating at all. So if you look at, you know, countries in conflict, in really bad conflict, places like Afghanistan and Yemen and Syria, you don't have a lot of women's voices present at all. Багато країн світу, де є конфлікти, де ситуації дійсно жорсткі, це і Сирія, і Афганістан, і Пакистан. Проблема в тому, що жінки взагалі не беруть участь в політичному та соціальному житті країни. So the first step is just actually getting women to participate and getting their voices heard. They need to be at the table before we even talk about their leadership style. Right. Тож перший крок до успіху був би надати жінкам можливість все ж таки взяти участь в переговорах, дати їм можливість бути почутими, навіть до того, як буде, будемо починати е, говорити про те, який лідерський стиль використовувати жінкам. And the longer they're at the table, so to speak, and able to participate, and the more women there are around them, the more able they are to be able to feel comfortable voicing their opinions. Тож, і чим довше вони будуть за тим столом переговорів, чим довше в них буде можливість а, почу, бути почутими, тим більше шансів на те, що дійсно буде змінюватися ситуація. And so I like to think about leadership kind of on a spectrum where you start with participation and then you go into leadership. But that doesn't even mean that you have influence. Тож, звичайно, перший крок буде бути частиною переговорів, бути частиною суспільства, а вже потім йти до лідерства, хоча це не означає, що у вас буде вплив. You can have leadership positions and titles that mean that you have, uh, technically you are in a leadership position, but you may not have influence in an organization, meaning that you may not be able to really Chain, you know, be a, a decision maker, a critical decision maker, and these, this is a really important mm-hmm. distinction. Тож навіть якщо у вас лідерська позиція або а, ви займаєте якусь посаду лідерську, це не означає, що у вас є вплив на ситуацію і ви можете відповідати за прийняття рішень. And so your question about whether the world would be different if we had more uh, women using feminine leadership styles or what, what the research shows are more often feminine leadership styles is I think the, w- the world would be really different if we just had women in leadership you know and in positions of power and influence that would be a huge game changer and then we can talk <laughs> about you know what that looks like when they're able to really own their own style and power. Mm-hmm. Тож, відповідь на моє питання про стиль лідерства є такою, що спочатку нам треба дати жінкам можливість, в принципі, бути лідерами і впливати на рішення, а вже потім той наступний крок буде дати жінкам використовувати їх автентичний лідерський стиль. 
I get excited about having a lot of women in power, and it's hard for me. I can't even imagine really what it would be like to have a lot of women <laughs> in power just being exactly who they are. That's, I think that's what we're striving for. Тож це саме за те, за що ми боремося, це мати жінок при владі, тільки можна уявляти собі той світ, коли жінкам дадуть, дають змогу це робити. I think we might have questions from our online audience, I'll Great. check if Great. we do, and if my colleagues can voice those questions. Terrific. Okay, so we have actually um, two questions, and the first question from uh, Tatiana Vivchar. So at the beginning, uh, you were talking about sharing personal stories Im among women. So uh, could you please give a sample story in a business setting? Тож питання від пані Тетяни Вівчар про те, що спочатку Крістін зазначила, що жінкам треба розказувати свої особисті персональні історії. І, можливо, Крістін може привести приклад того, як жінкам розказувати історії в бізнесі. Great question. Uh, so I can give two possible scenarios. One would be, you know, maybe after an event like this, you go out and you have some coffee or tea, you know, after an event, and you can just, while you're networking, you can, you're talking to someone and you introduce yourself, instead of just saying, I'm Tanya and I work at the America House, you could say, I'm Tanya, I work at the America House, I have worked here for this long, I, um, I came to this position from this other place, I wanted to work here because of X, This was important. Oh, I need you Sorry. <laughs> no, thank you. Mm -hmm. Тож, наприклад, один з прикладів буде, що після цієї зустрічі я особисто могла б вийти і, ну, наприклад, мати кава брейк з кимось і говорити про свою особисту історію, про те, що просто сказати «Доброго дня, мене звуть Тетяна, мене звуть Таня», і я можу розказати про те, що мене звуть Тетяна, я працюю в американському домі, я прийшла сюди тому що, і до того я працювала в іншій організації, тобто розказати свою історію. And if you talk about why it's important for you to work here or why you came here or something that's personal, that's what really helps you connect with other people. І якщо я зможу розказати про те, чому я тут працюю, чому це важливо для мене, це можливо поєднає мене з іншими людьми, знайде той лінк до тих людей. And that personal connection is what make, makes people remember you and uh, you're also credentialing yourself in the process. І той самий зв'язок, який я зможу знайти з людьми під час таких ось розмов, він може допомогти мені в, а, в майбутньому, і так само я зможу про себе більше дізнатися. And then a more formal example of, of telling your personal story in a business setting might be when you're meeting someone for the first time and you're doing a business meeting, I would say, I'm Kristen Hafford, I co-founded Project Mind the Gap, I did that after, you know, working in women's leadership for 20 years, especially working with women in politics, because I believe that if we work with women, or if we work with companies to help them understand the bottom line impact of gender inclusive organizations, then we're going to move gender equality faster. Тож, наприклад, це може бути і Приклад дуже формальний, в формальному а, середовищі. Крістін, наприклад, може сказати, доброго дня, мене звуть Крістін Хефорд, я співзасновниця компанії Mind Gap, і я заснувала її для того, щоб працювати з жінками в політиці та в бізнесі, і вважаю, що саме гендерна інклюзивність може допомогти компаніям стати більш успішними. So, I may give these facts also, like I may say that I started doing international work because of a study abroad trip to South Africa that really changed my perception of the work I wanted to do. Um, but I'm also, you know, giving something personal about myself, again, to give that connection to help people understand who I am and to help them remember me. Тож я можу додати про те, чому я стала працювати е, з, з, над цим проєктом після, наприклад, своєї подорожі до Південної Африки, змінилися як, якось погляди, і е, далі цей, ця історія може пов'язати е, людей саме з Крістін, а вже потім вона може додати якихось фактів, які будуть їм теж близькі. I just want to challenge our viewers to be that person when you, you know, come into a room where you don't know anybody to go up and be that first person to shake someone's hand and say, 
hi, I'm so and so. This is this is what where I work or this is what I do and I'm passionate about it because you know, as a first step because nobody knows if if you don't tell them about yourself, they're never going to know. Absolutely. Тож це такий виклик, який Крістін нашим глядачам викликає, а якщо ви приходите в кімнату, де ви нікого не знаєте, вперше бачите людей, можливо, є а, сенс з кимось познайомитись і сказати тій людині про вашу особисту історію, де, ким ви працюєте, що у вас а, робить щасливими. І це, це те, що ну, необхідно для, успішного, для успішної кар'єри. And finally, the beauty of telling your personal story is that you get to shape it. This is you, you get to tell people what you want to tell them. You don't have to tell them everything. You can tell them what you want them to know. Um, so you, this is, this is really why this is empowering and it also credentials you. Тож, ще така краса саме цього методу в тому, що ви обираєте, що ви кажете людям, ви знаєте про себе лише Лише ви знаєте про себе всю історію, ви обираєте те, що хочете сказати, і таким чином а, робите цей зв'язок з людьми, і також додаєте і собі якихось, а, віддаєте собі, а, насправді даєте поради самому собі. I think maybe we have more questions. One more. Great. Uh, the next question from uh, Vika Kozlova. Mm-hmm. Тож ще у нас питання від Віки Козлови. So what's the most important leadership lesson you have learned and how is it valuable for you? Тож питання, який leadership lesson, який урок, найважливіший урок з лідерства Крістін вивчила, навчилася і як він їй допоміг і чому він важливий для неї? Another good question and a tricky one. Тож складне питання, але цікаве. I think probably the most important leadership lesson I've learned is to ask for help. Найважливіший урок, якому Кристина навчилася, це питати про допомогу. There are a lot of really strong and powerful women around the world and there are a lot of really strong tough women in Ukraine. Дуже багато сильних жінок по всьому світу і дуже багато сильних жінок саме в Україні. And a really common quality among strong people, let alone strong women, is that they don't always ask for help. І одна з таких поєднуючих рис і сильних жінок у світі і в Україні це те, що вони не просять про допомогу, не питають про допомогу. But as we trailblaze and um, you know, do different jobs and push our boundaries and try to become leaders, we need support. Але коли ми починаємо цю подорож, коли ми намагаємося стати лідерками, нам потрібна допомога, нам потрібна підтримка. And there are, there are many ways to get this support. Uh, one way is to you know, sign up for special trainings and, and to read on your own. Це може бути, або ви можете піти на якийсь тренінг записатися, або щось прочитати, якусь інформацію. To ask for your organization to send you to leadership trainings or to you know, pay some money to you know, invest in your professional development. Ви можете попросити організацію, в якій ви працюєте, допомогти вам з цим, оплатити якийсь тренінг з лідерства, відправити вас туди, і, тому що вам потрібен цей професійний розвиток. Another way of going about this is to look for mentors. So identify women and men who can, can talk to you about choices and can give you feedback and can really help you think about your long-term goals and your career path. Ще один з таких моментів дуже важливих – це знайти менторів, жінок або чоловіків, які зможуть допомогти в будуванні кар'єри, давати цей зворотній зв'язок, цей фідбек і рекомендації. And it's okay to, to ask mentors to uh, give you um, feedback or advice on your personal life or on balancing personal and professional life, because this is one of the things that makes us good at work is being able to have this balance. І це нормально питати своїх менторів про допомогу, про поради, як балансувати особисте життя та професійне. Це те, що нас робить успішним, коли у нас є баланс професійного життя та особистого життя. And then finally sponsors are people who are in your workplace usually who you ask to advocate for you within your organization. 
So they're public advocates for you as opposed to a mentor who's, you know, talking to you, you know, privately. Personally. Exactly. А також є спонсори, і різниця в тому, що спонсори надають рекомендації і підтримують людину вже в якихось публічних подіях. A sponsor should be able to help you, if you want to be a managing director in two years, a sponsor should be able to help you map that out and then also advocate for you within the organization when those, those openings come up. Тож спонсор, наприклад, якщо людина, якщо жінка намагається а, просуватися в своїй кар'єрі на якусь менеджерську посаду, саме спонсор буде захищати її, давати рекомендації, підтримувати а, в організації і а, допоможе в майбутньому. So there is difference between sponsors and mentors. Exactly. Just like you mentioned, mentors are more personal helpers and mm -hmm. recommenders and sponsors are more public ones. Exactly. Тож exactly. дійсно різниця є, ментори це ті люди, які можуть допомогти з особистим uh, якимось моментом, а спонсори вже з, з публічними uh, такими рекомендаціями. Just to be clear, um, mentors, mentors, you know, it happens privately. Sponsors are the ones who are really advocating for you within, you know, within the workspace. Так, тож дійсно, саме в такій професійній сфері, саме спонсори будуть вашим адвокатом, будуть вас підтримувати. And the sponsor can give you advice too, but they need to be talking about you with other people. Так, тож спонсори мають таку можливість говорити про вас, коли ще інші люди присутні з вами. Ментори вже будуть робити індивідуальні якісь рекомендації. I think we might have more questions from our online audience. People are really interested in your this talk. This is fun. Uh, so my colleagues can help with that. So the next question is uh, from Tatiana Vivchar. <laughs> Tatiana is active. Yes. Mm -hmm. <laughs> so the question is, what is the best way to network? Uh, what if you have little experience and nothing exciting? And how should you start? Тож питання про те, як краще робити нетворкінг. І якщо у вас це робити, якщо у вас немає досвіду або немає якоїсь цікавої історії, яку можна поділитися, як це зробити? So I'm going to take the, the second question first. Um, what if you have little experience um, and I forget the second piece was it not interesting? And nothing interesting to share with your audience, right. for instance. Right. I actually, <coughs> if, if that person were here, I would put them on the spot because I bet they have something interesting <laughs> to say. They may have little experience professionally, but they may have some, I'm sure that I would find probably at least 10 things that are interesting about them. Тож відповідь Крістін в тому, що якщо людина вважає, що в неї мало досвіду, можливо, це так і є, але точно в неї є цікаві якісь історії, цікаві а, ставалися з нею ситуації, якими вона могла поділитися з іншими людьми. І хотіла б Крістін поспілкуватися з такою людиною і а, ці історії дізнатися. Вони дійсно є в кожної людини. And if that person is in an entry level position or they're still a student or maybe even if they're not working right now, there's a reason for whatever they're doing and that's interesting you know there's these are about the choices they've made or and so if they talk about this this is, explains to us who they are or they're not doing right <laughs> right, right 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 exactly exactly тож навіть якщо ця людина тільки почала працювати якщо вона є студенткою студентом якщо ще не має досвіду було б цікаво познайомитись поспілкуватись і можливо є причини чому ця людина робить саме ті речі в своєму житті які роблять а чому не робить чогось теж? So, some ways to network are this person is networking right now by having their name, uh, you know, as <laughs> a Absolutely. question. It's so well done. Тож um, ви вже робите нетворкінг, тому що зазначаєте своє ім'я, і це дуже добре, правильно? You're already doing it. Um, I, would, I strongly recommend going to events, and I, you know, the, the agenda, uh, I'm not talking about my talks, but the agenda of, of all of the cool events that go on at the America House look fantastic. <laughs> Thank you. And yeah, <laughs> and, I, and so this is a great place to come, although I know that that's not possible for everyone, so this, this is a place to join us. Тож, одна з порад – це відвідувати різні заходи, ну, наприклад, заходи в американському домі і знайомитися з людьми. You could, go to, you could go to free events 40 hours a week, though. So there are, and there are events, you know, in every town. There are small and large events. There are speakers. There are different community groups that you can get involved with. 
кожному місті є заходи, які безкоштовні, треба на них ходити, знайомитись з людьми, з лідерами, з, з лідерами спільнот. The really important thing is to connect with people when you do leave the house and go to these events and take the time to do it. Make it worth your while and really talk to people, introduce yourself, tell your personal story. Тож дуже важливо не просто відвідувати ці заходи, але спілкуватися з людьми, розказувати свою особисту історію, робити ці е, зв'язки, поєднувати з людьми. And get people's business cards and stay in touch with them. Write on the back of the business card where you met them and something interesting about them or at least information that will help you remember who, who they were. Тож збирати візитки людей і навіть на зворотньому боці цієї візитки написати якусь цікаву е, історію або факт про цю людину, з якою ви познайом, познайомились, і підтримувати цей зв'язок. And then stay in touch with them, you know, whether that's through Facebook or um, in the US we use LinkedIn a lot, it's, it's, it's global, but um, you know, some countries tend to use it more than others, but it's another mechanism for staying in touch, Instagram, You know, there are a lot of different, I mean, social media social offers media. so many mm-hmm. opportunities to really stay connected with people and that way you can post what you're doing and, you know, I will see friends later tonight in Ukraine mm-hmm. because I put on LinkedIn and Facebook that I'm here and I didn't know they were actually in Kyiv, so. Oh. Тож підтримувати зв'язок з людьми через соціальні медіа, через Instagram, Facebook, um, LinkedIn, дуже популярний в США, в нас теж він набирає обертів. І, наприклад, Крістін написала, що вона в Києві ці дні на Лінктині, і люди відповіли її друзі, вона не знала, що вони тут в Україні, і вона з ними зустрінеться сьогодні, наприклад. But the important thing is they know that, that they know that I'm doing some women's leadership ship things in Ukraine and it was a way for me to stay in touch with them just by posting. Дуже важливо, тому що, наприклад, всі вони знають, що Крістін працює саме з жінками, лідерами, лідерками, і її друзі теж дізналися про це, і вони підтримують зв'язок саме в цій, в цій сфері. Вже, вже закінчуємо ми нашу розмову. Я наостанок хочу задати одне питання до пані Крістін стосовно саме українських реалій. Це таке питання, яке в мене було з самого початку. So I want to ask you one more question, the final one we are wrapping up our conversation. And the question is about uh, Ukrainian realities. Uh, is it different from uh, the rest of the world? Is there is anything specific just for Ukrainian women issues or problems or challenges that we face? Тож, які проблеми саме притаманні українським жінкам? І як, що думає про це Крістін? It's a great question and I would say what I tell everyone and this is what I see, you know, 70 countries later is that the the issues that women face whether it's stereotyping, whether it's, you know, confidence, whether it's communication style, these issues are really universal. Тож Крістин каже, що які б не були проблеми, які вона бачила в різних країнах, чи то стереотипи, чи нерівність, а це все дуже універсальне для всього світу. The important thing is really acknowledging where the gender gaps are and where the problems are. And what I find sometimes in Ukraine is uh, the women have achieved so much that they don't talk about the fact that there really is a problem. And so, uh, and a lot of a lot of women will say there actually isn't a problem. Um, but when you drill down, you ask more detailed questions, you see that they're not making the same amount of money or they're not getting hired. Um, and so we really need to be realistic about um, what the challenges are if we're going to overcome them. Тож, дійсно, що треба пам'ятати, що треба розуміти, що той розрив гендерний, він існує, є та нерівність. А з чим стикалася пані Крістін тут в Україні, що дійсно дуже часто жінки не визнають, що є така проблема, вони вважають, що все добре, але насправді ця проблема існує, і якщо є якась різниця в зарплатні або в якихось проблемах на роботі, це є та гендерна проблема, вона існує, треба це розуміти. I think there are a lot of really exciting opportunities though here in Ukraine and, and the women are absolutely amazing. So it's a pleasure to be here. Thank you. Але дійсно велике задоволення бути тут в Україні. Дуже багато можливостей, великий потенціал і жінки роблять чудові довіжні речі тут в Україні. І пані Крістина рада бути з нами. 
Thank you so much. It was an amazing conversation Thank with you. you. Uh, we are you. happy to ha have more events uh, coming up soon, tonight and tomorrow. I'm looking forward to yeah, it. Yeah, so and uh, our online audience will definitely enjoy more of um, your great talks. So thank you and we'll be in touch with you for sure. Тож ми дуже дякуємо нашій гості пані Крістін за таку розмову. Будемо ще проводити заходи з пані Крістін цього тижня, сьогодні та завтра. Слідкуйте за нашими новинами на Facebook і приєднуйтесь до нас. Thank you.